అంతలా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా కూడా కోగంటి సత్యం గారి మీద ఎందుకు రౌడీ షీటర్ తేలేదు ఏ ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయండి అంటే టీడీపీ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నా మీద కోక యాక్ట్ పెట్టారు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వచ్చింది కదా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడు మరి అసలు యాక్ట్ తీసారు కదా అసలు ఆ కేసు చెల్లదని చెప్పేసి కోర్టులు న్యాయస్థానం కొట్టేసినాయి కానీ ఇప్పుడు మీ మీద రౌడీ షీట్ ఉందని చెప్తున్నారు కదా షీట్ అంటే వాళ్ళు ఇష్టం అండి ఇప్పుడు నా మీద ఏంటండి ఐదు వందల నలభై మూడు మంది పార్లమెంట్లో ఉంటే దాంట్లో మూడు వందల ఎనభై మంది మీద క్రిమినల్ కేసులు దోపిడీ కేసులు దొమ్మి కేసులు అలానే రేఫ్ కేసులు అట్లానే కుంభకోణాలు చూసాం కదండి భారతదేశంలో రైల్వే మినిస్టర్గా పరిపాలించినటువంటి మరి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తులసివరంలో వంద గంజాయి మొక్కల్లో నేను కూడా ఒక గంజాయి మొక్క అని అంటారా మీరు నేను నేను కూడా తులసి మొక్కలో తులసి వనం తులసి వనంలో తులసి మొక్కల ఉండాలని అనుకోరా నేను కూడా న్యాయం కోసం కమ్యూనిస్టు భావాలతో ఎవరినైనా ఎదురించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కాబట్టి మరి ఆ రోజున ఈ రోజు కూడా ఇప్పుడు ఉమా గారు మాట్లాడారు కదండి మీరు పిలిపించండి మీ ముందు ఉమా గారు అన్నారు అంటే ఒకసారి తప్పదు వచ్చింది ఒకసారి వచ్చింది ఏదో పొరపాటు వచ్చింది తప్పదు సారీ అయ్యో ఎందుకంటే అనకూడదు ప్రజల్ని మోసం చేసి ఐదు సంవత్సరాలు దోసేసాడు ప్రజల్ని ఏది ఆ ఎమ్మెల్యే అనే సర్టిఫికేట్ తోటి దొంగ సర్టిఫికేట్ తోటి దొంగ సర్టిఫికేట్ ఎట్లా అవుతుంది మరి ఆ కేసు రాయలేదంటే దొంగ ఫోర్ జరిగి ఫోర్ ట్వంటీ కింద ఎలక్షన్ కమిషన్ చూసుకుంటుంది అది నువ్వు చేటర్వా కాదా ఎన్నికల కమిషన్ చూసుకున్నా మీరు చూసుకున్నా నేను చూసుకున్నా చేటర్వా కాదా చీటింగ్ కింద వస్తా రాదా ఎన్నికల కమిషన్ ఎవరో చూసుకుంటాడు అని చెప్పేసి ఊరుకుంటే ఎట్లా అండి దీపం బుడ్డు ఎలిగిస్తే దేవుడు వస్తుంది అని ఆరిపోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఉంది ఇప్పుడు ఏ వర్గం దగ్గరికి పోయినా కూడా విజయవాడలో బోండా ఉమామహేశ్వరరావు ఎవరు అంటే బోండా ఉమా గారు ఎమ్మెల్యే అంటారు అదే కోగండి సత్యం గారు ఒక వర్గం అడిగితే ఆయన ఒక పారిశ్రామికవేత్త అంటారు మరొక వర్గము మంచి సేవ తత్పరత ఉండేవాడు మంచి ఆధ్యాత్మికవేత్త అంటారు మరొక వర్గం దగ్గర పోతే అబ్బో ఆయన అదే అంటారు అనమాట ఆ వర్గమే దోపిడీ వర్గం ఆ దోపిడీ వర్గమే అట్లా అంటారు ఆ దోపిడీ వర్గం ఏంటంటే పంచాయతీలు చేసుకుని వెళ్ళాలి అలానే ఎత్తుకెళ్ళిపోయి సంతకాలు పెట్టించుకోవటం ఇట్లాంటి అరాచకాలు సృష్టించే వాళ్ళు ఆ విధంగా అంటారు కానీ నేను న్యాయంగా చేసే వాళ్ళు న్యాయంగా అంటారు నాకు అటువంటి బ్యాడ్ లేదండి బ్యాడ్ ఉంటే నేను ఎవరిని కావాలంటే వాళ్ళని ఎలా గెలిపించగలుగుతున్నాను సార్ జిల్లాలో సార్ మీరు ఏ రాజకీయ పార్టీకి చెందినవారు కాదు ఏదో వ్యాపారవేత్త మీ వ్యాపారాలు మీరు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి చెందిన వారు ఆయన కూడా మీ వ్యాపారాలు మీరు చేసుకుని మీ కమ్యూనిస్టు భావజాలముతో మీ పార్టీని మీరు చూసుకోకుండా ఎందుకు టీడీపీలో కొంతమందిని గెలిపించాలని వైసీపీలో కొంతమందిని గెలిపించాలని జనసేనలో కొంత ఇలా ఎందుకు అందరి కోసం పాకు అంటే ఎవరు అధికారం లేక వచ్చినా వారు నా చొప్పు చేతల్లో ఉండాలి వాళ్ళు నేను చెప్పినట్లు వినాలి నా వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ఇంకా విస్తరించుకునేందుకు వీళ్ళు దోహదపడాలని ఒక తలంప మీకు అంటే అట్లా అనుకుంటే రెండు వేల పోయిన రెండు వేల పద్నాలుగులో వెల్లంబల్ సీన్ ఓడించినప్పుడు టీడీపీ క్యాండిడేట్ గెలిచాడు జలీల్ ఖాన్ కానీ టీడీపీలో ఉన్నాడా టీడీపీ కాదండి అప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ పార్టీలో ఉన్నాడా టీడీపీలో పోయాడు కదండి మరి ఎందుకు గెలిపించాను నేను అట్లా నేను పార్టీ చూడనండి ఎవడైతే దే ప్రజలని మోసం చేసి దేశానికి రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుంది నియోజకవర్గానికి వాళ్ళు ఓడిస్తాను తప్ప ఇప్పుడు కూడా మరి మా పార్టీ క్యాండిడేట్ అక్కడ పోటీ చేశాడు సిపిఎం పార్టీ తరఫున కోదాడు జయకుమార్ కాదండి మన బాబురావు ఓకే ఓకే సిపిఎం పార్టీ తరఫున సెంట్రల్ సెంట్రల్ పోటీ చేసినా సరే నేను పనిచేయలే ఎందుకు చేయలేదంటే రెండు వేల నాలుగులో మనకు అరవై నాలుగు సీట్లు ఉన్నాయి పార్లమెంట్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి రెండు వేల నాలుగుకు ముందు కానీ రెండు వేల నాలుగులో మనం కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసిపోయాం కలిసిపోలా బలపరిచాం బలపరిచినా కలిసిపోయినా కానీ మనకి యాంటీ కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్ట్ రెండు పార్టీలు ఉండాలి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ దోపిడీ వ్యవస్థను తొక్కేయడానికి మా కమ్యూనిస్టులు ముందుంటాం కాబట్టి అరవై నాలుగు మంది ఎంపీలు ఉంటే పార్లమెంట్లో మనం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు వెళ్ళి కాంగ్రెస్తో బలపరిస్తే ఆ రోజున మన్మోహన్ సింగ్ గారు పనుకుంటూ పోటీ చేసి సీఎం పీఎం అయ్యారు ఆ సందర్భంలో మనం ఏమైపోయామండి ఇవాళ తొమ్మిది సీట్లు వచ్చినాయి మనకి పార్లమెంట్లో తొమ్మిది మంది ఉన్నాం ఆ ఐదు వందల నలభై మూడు మందిలో అరవై నాలుగు మంది రెడ్ షర్ట్లు వేసుకొని నిలబడితే పార్లమెంటు దద్దరిల్లదండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అలా దిగజారిపోయిందనే ఉద్దేశంతో నేను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చేయలే ఇక్కడ అదే కాదు ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది అక్కడ మనం ఎప్పుడు గెలవలే మేము డెబ్బై రెండులో జక్కా వెంకటస్వామి గారని త్రాసు గుర్తు పోటీ చేశారు ఇండిపెండెంట్ ఆయన బలపరిచాం అప్పుడే కాదు అసలు ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు మనం గెలవాలి అక్కడ అట్లాంటి నియోజకవర్గంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీట్ ఇస్తే మనం పోట
సిపిఐ ఎవరుండి సిపిఎం అవును ఉండి ఎవరైనా సరే వన్ టౌన్ వన్ సీట్ ఒకసారి సిపిఐ గెలిస్తే ఒకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచేది అట్లాంటి సీట్ ఏమో పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళ పార్టీని నిలబెట్టుకున్నారు వాళ్ళ క్యాండిడేట్కి ఇచ్చుకున్నారు మహేష్ అని అతనికి మాట ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయన మడం తిప్పడు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చారు కానీ మడం తిప్పాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుంది ఒకసారి రాజకీయాల్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీడీపీ క్యాండిడేట్ గెలుస్తాడు అక్కడ లేదు వైఎస్ఆర్ పార్టీ క్యాండిడేట్ గెలుస్తాడు కానీ మహేష్ గెలవడు నీకు పార్టీ క్యాండిడేట్ గెలవడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ అలాగా అది సిపిఐకి ఇచ్చినట్లయితే ఒక పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సీటు వచ్చేది నీ వల్ల పవన్ కళ్యాణ్ గారి వల్ల కమ్యూనిస్ట్ గెలిచాడు పలాన సీటు అనే ఒక పేరు ఉండేది కానీ ఈ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం బాబురారు గెలవటం తప్పు చేశారు మనం గెలము ఇచ్చినా సరే గెలుస్తాం అనుకుంటే చేసేవాడిని కానీ మీరు ఇందాక అన్నారు కమ్యూనిస్ట్ కదా అని చెప్పేసి కమ్యూనిస్ట్గా నేను రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఈరోజు వరకు ఓటు వేయాల ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ ఎమ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్